ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ரவா இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் தாங்க பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரவை ஒன்றரை கிலோ கடலை பருப்பு நூறு கிராம் உளுந்தம் பருப்பு எழுபத்தி அஞ்சு கிராம் கொரியண்டர் லீவ்ஸ் அண்ட் கர்லீஸ் இது வந்து நீங்கள் தேவைக்கேற்றவாறு போட்டுக்கோங்க நான் வந்து இன்றைக்கி ஒன்று கிலோ ரவைக்கு வந்து சேர்த்திட்ருக்க இதில் நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் வேணாலும் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் ஆனால் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நீங்கள் வெயில் ரெண்டு நாள் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் ட்ரையாக தான் சேர்த்தணும் அப்படியே நீங்கள் போடக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வைக்க போகிறோம் ஃபைவ் மந்த்து வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு வந்து க்ரீன் சில்லி எடுத்துருக்கங்க ஒரு இருபது பச்சை மிளகாய் வந்து எடுத்துருக்கங்க சின்ன சின்ன பச்சை மிளகாய் தான் பெரிய வெங்காயம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் கடுகு சீரகம் கடுகு வந்து தே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஜீரகம் வந்து ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் போட்டுக்கோங்க ஆயில் போட்டதுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கடுகும் ஜீரகமும் நல்லா பொறிஞ்சு வர மாதிரி போட்டுக்கோங்க இது வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம எந்த வித ப்ரிசர்வேட்டி இல்லாமல் நம்ம வந்து ஹோம் மேடாக செய்கிறாங்க இதனால் ஒரு ஹெல்த்துக்கும் ஒன்றும் ஆகாது நம்ம வந்து ரவை இன்ஸ்டன்ட் மிக்சர் வந்து வாங்கி வைப்போம் அந்த மாதிரி வாங்கிறத தவிர்த்துட்டு நம்ம எந்த ப்ரிசர்வேட்டி இல்லாமல் இப்படி செய்கிறது ரொம்பவே நல்லது வேலைக்கு போகிற லேடிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப டயர்டாக இருக்கும் அவங்களுக்கு இது வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா ரவா இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு நொடியில் டிஃபன் செஞ்சிடலாங்க இந்த மிக்சர் வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ பச்சை மிளகாய் நான் சேர்த்திருக்கேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு உளுந்தம் பருப்பு கடலை பருப்பெலாம் சேர்த்தணும் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் எல்லாமே சேர்த்திக்கலாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தாங்க ஒரு ஆஃப் அன் அவரில் நம்ம இது செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நாலஞ்சு மாதத்துக்கு கவலையே இல்லை நான் வந்து ஒன்று கிலோ ரவை எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் இதிலேருந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் மூணு கிலோ நாலு கிலோவுக்கு தேவையான அளவில் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இதில் வெஜிடபிள்ஸ் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரையாக போடணும் நல்லா வந்து தண்ணியாக போடக்கூடாது இதில் வந்து நம்ம சுத்தமாக தண்ணியே சேர்க்கக்கூடாதுங்க இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்க போகிறோங்க இப்போ எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லோ ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சு செய்யணும் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கவே கூடாது லோ ஃப்ளேமில் வச்சு கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம செஞ்சு வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஈஸியாக வந்து ரவா தோசை ரவா பணியாரம் ரவா இட்லி உப்புமா வந்து சூப்பராக ரெடி பண்ணிடலாம் அதுவும் நான் இந்த வீடியோலேயே ஃபுல்லாக போட்டிருக்கேன் இப்போ நாம் பாருங்கள் இப்போ ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜி வந்து நம்ம ரவை ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாங்க நான் கிட்டத்தட்ட ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா வந்து நம்ம கிளறி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் கை விடாமல் கொஞ்சம் கறிக்கிட்டால் கூட உங்களுக்கு தீஞ்சு ஸ்மெல் வந்துடும் இது நல்லா ஆற வச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஒரு ஏர்டை கண்டெய்னர் எடுத்து நீங்கள் ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லா லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நல்லா வந்து ஆறணும் சூடோடு நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக வைக்கவே கூடாது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து சூப்பராக ஸ்டோரேஜ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நம்ம எங்காவது ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு வந்தால் கூட நமக்கு டயர்டாக இருந்தால் டக்குன்னு போய் ஹோட்டலில் வாங்கும் ஆனால் இந்த ரவா இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ ரவா இட்லி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கப் ரவா அரை கப் தயிர் எடுத்துக்கிறேங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் சால்ட் பார்த்துக்கோங்க சால்ட் போட் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஸ்வீட் அப்படி பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதில் கொஞ்சம் ஈனோ சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஈனோ எல்லாம் ஆட் பண்ணலை அவ்வளோதாங்க நல்லா வந்து ஃப்ளைட்டில் வந்து நல்லா ஆயில் க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் இதில் வந்து மிக்சர் பண்ணதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம தயிர் ஊற்றுனதுக்கப்புறம் நல்லா கெட்டி ஆகிடும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி வேணும்னா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இட்லி வந்து ரொம்ப தண்ணியாகவும் போட்டுறாதீங்க இந்த அளவு பதம் இருந்தால் போதும் நான் வந்து ஒரு கப் ரவா தான் எடுத்தேன் இட்லி வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஒரு ஆறு இட்லி வந்துச்சுங்க ஒரு கப் ரவா அரை கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் ஈனோ வேணும்னா நீங்கள் ஆப்ஷனல் தான் நார்த் இண்டியன் சைடெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈனோ சேர்த்துவாங்க இப்போ சுவையான இட்லி வந்து தயாராகிடுச்சு ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சுங்க நல்லா சாஃப்டாக நல்லாவே சூப்பராக இருந்துச்சு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தாங்க இது ரொம்பவே நல்லாவே இருந்துச்சு
டூ கப் தண்ணி எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு கப்பு தண்ணீர் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க உப்பு பார்த்துட்டு நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம போட்டு அப்படியே கிளறி விட்டுட்டே இருக்கலாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்றுமே போடலை வெறும் தண்ணி சேர்த்தோம் கொஞ்சம் உப்பு போட்டோம் அவ்வளோதான் ஒன்றுமே சேர்க்கலை உடனே ரெடி ஆயிடுச்சு ஒரு ஒன் மினிட் இருந்தாலே போதும் சூப்பரான உப்புமாவும் ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ குயிக்காக வேலை முடியுது பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஒர்க் டென்ஷனே இருக்காதுங்க நம்ம எங்காவது ட்ராவல் பண்ணிட்டு வந்தால் கூட ஈஸியாக வந்து நம்ம குக் பண்ணிடலாம் இந்த ரவா இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸ் மாதிரி இந்த ஓட்ஸ் இன்ஸ்டன்ட் மிக்ஸும் நான் வந்து சேனலில் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க்கும் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக அதுவும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நல்ல எம்மியான உப்புமா ரெடி ஆயிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தோசை ரெடி பண்ண போகிறோம் ஒரு கப் ரவா அரை கப்பு தயிர் தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்துக்கலாம் ரைஸ் ஃப்ளார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆஃப் கப் எடுத்துக்கோங்க நான் ஒன் பை ஒன் பையாக காமிச்சா ரொம்ப வீடியோ லென்த்தியாக போதும் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆனால் தோசைக்கு மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லிக்விடாக இருக்கணும் நல்ல தண்ணி மாதிரி இருந்தால் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரவா தோசை வரும் அதே மாதிரி ரவா தோசை நீங்கள் ஊற்றும் போது கூட வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஹை ஃப்ளேமில் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லோ ஃப்ளேம்லேயும் இருக்கக்கூடாது மீடியம் ஃப்ளேமில் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் இப்போ தயிர் ஆட் பண்ணதுமே இது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நல்லா அந்த ரவையெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா உறிஞ்சி இந்த மாதிரி டைட் ஆகிடும் இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா லிக்விடாக இருக்கணும் ரொம்ப லிக்விடானால் கூட நீங்கள் ரைஸ் ஃப்ளார் வந்து சேர்த்திக்கலாம் ஒரு 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 கப்பு ரவாக்கு வந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கால் கப்பு ரைஸ் ஃப்ளார் வந்து நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க நான் வந்து கால் கப் ரைஸ் ஃப்ளார் வந்து சேர்த்திருக்கேன் சூப்பரான தோசை ரவா மிக்ஸ் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ தோசையும் சூப்பராக மொறு மொறுன்னு நமக்கு ரெடி பண்ணியாச்சுங்க ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் யார் வேணாலும் ஈஸியாக செஞ்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்ட் இருந்ததுன்னா நம்ம எங்காவது வெளியே போனால் கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பணியாரம் ரெடி பண்ண போகிறோம் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இட்லிக்கு எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணோமோ அதே தாங்க தயிர் ரவை சேர்த்திக்கலாம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கேரட்டை வந்து துருவி போட்டுக்கோங்க அப்போ ரொம்ப நல்ல டேஸ்டியாக இருக்கும் பணியாரம் கொஞ்சம் ஆயிலை வந்து நிறையா விட்டு நல்லா பொறிச்ச மாதிரி எடுத்திங்கன்னா ரொம்ப சுவையான பணியாரம் ரெடி ஆயிரும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு கமெண்ட்ஸை சென்ட் பண்ணுங்கள் நான் அடிக்கடி இந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாம் நான் உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணுறேன் வேறு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விழாவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ப